大家好，今天来分享一个肉夹馍的做法，不用发面的，做法特别的简单。三百五十克的普通面粉中，加入一勺盐，搅拌均匀。一半用一百克的开水烫面，另一半用一百克的凉水和面。再把两种面絮搅拌在一起，下手揉成面团。揉好的面团盖上盖子，洗面十分钟。十分钟之后，再来把面团揉一遍，揉光滑。再次盖上盖子，洗面三十分钟。再把三百克的猪肉放到冷水锅里，加入葱姜、料酒，焯一下水。焯水之后捞出来，再用清水冲洗一遍。接着再倒入到冷水锅里面，加入大料、葱姜、香菜根适量的盐、生抽。老抽、料酒、糖色，干盖子炖大概一个小时左右。再来把醒好的面团用擀面杖擀成一个长方形。擀好之后，浇上适量的油酥。用刮板涂抹均匀，上面再撒上少许的干面粉，从下往上卷起来。卷好之后，再来把边缘的地方捏紧，切成大小均匀的面剂子。取一个面剂子，把两头切口的地方捏紧，防止油酥漏出来。先用手按扁，再用擀面杖擀开。擀好之后，像这样叠起来，横过来，再用擀面杖擀开。再次的叠起来，一个烧饼饼皮就做好了。全部擀好之后，取刚开始做好的生皮，再用擀面杖擀成长方形。电饼铛预热刷油，把饼皮放进去，表面再刷上一层油，盖上盖子，用中火来烙，烙大概一分钟左右，翻一下面，盖上盖子，接着烙，一直烙至两面金黄酥脆就可以出锅了。烧饼稍微放凉之后，用刀从中间切开，不要切断。卤好的肉捞出来，加入一勺汤汁，菜椒剁碎。剁好之后，加入到烧饼里面。喜欢吃香菜的，再放点香菜。特别好吃的肉夹馍就做好了，自己在家做，料非常足。喜欢的话，您试试吧。今天视频就跟大家分享到这里，下期视频再见。
。大家好，今天来馄饨皮儿，跟大家分享一个懒人版春卷的做法。先来把一小把洗干净的韭菜切碎，切碎之后装到大碗里，再加上适量的食用油，搅拌均匀，锁入水分。这个时间先不要加盐，以免出水。接着碗中打入三个鸡蛋，用筷子搅散。炒锅烧热，加入适量的食用油，把鸡蛋液倒进去，稍微凝固之后，用筷子不停的搅动，一直搅拌成像这样的鸡蛋碎，倒到韭菜里面，再加入少量的虾皮、一小勺盐、适量的蚝油。搅拌均匀，菜馅就调好了。准备一小大馄饨皮儿，如果馄饨皮厚的话，可以再稍微擀薄一点。在馄饨皮儿小多的地方放上适量的菜馅，像这样卷一下，把两头按紧，再把两头像这样折起来。再在剩余的地方加上一点水，最后再卷起来，一个春卷生坯就做好了。锅中油温烧至六七成热，把春卷生坯放进去，在炸的过程中要不停的翻动。一直炸着金黄酥脆，捞出来控油。酥脆好吃的懒人版春卷就做好了。如果喜欢吃豆沙馅的话，还可以把菜馅换成豆沙馅。好了，今天视频就跟大家分享到这里，咱们下期视频再见。
好，今天来跟大家分享一个红薯特别好吃的做法。先来把一根削好皮的红薯切成薄片，装入盘中，再放到锅中蒸熟。蒸好的红薯像这样用筷子一扎就碎，从锅中拿出来，倒掉里面多余的水分，接着倒入到一个大碗里，加入两勺白糖，压成红薯泥。压成稍微细腻一点的红薯泥，再少量多次的加入适量的土豆淀粉，用其他的淀粉也可以，用筷子的搅拌均匀。搅拌均匀之后，下手揉成团。如果觉得太软的话，可以再加入适量的淀粉；如果觉得干的话，可以再加入少量的水。揉成像这样软硬适中的团，然后揪上一小块，搓成圆形，再用手掌按扁，用小手指像这样整理成一个窝状。锅中水烧开之后，依次把红薯窝窝放进去。全部放进去之后，轻轻的搅动一下。在煮的过程中，慢慢的都开始浮起来，浮起来之后煮大概两分钟左右，从锅中捞出来。捞出来之后倒到凉水中，过一遍凉水的话，吃起来口感会更加爽滑。接着炒锅中加入少量的水，一勺白糖，搅拌至白糖融化。水开之后，把红薯窝窝倒进去，翻炒均匀。接着再加入少量的黑白芝麻，翻炒均匀，大火收汁。汤汁收干之后，就可以出锅了。这样用红薯做的红薯窝窝，吃起来香甜好吃，口感爽滑。好了，今天的视频就跟大家分享到这里。大家好，这里是葱花美食，今天来跟大家分享一个香酥梅菜肉饼的做法。先来准备四百克普通面粉。再加一小勺盐，增加面的筋性，分次倒入二百五十克的温水，边倒边搅拌。搅拌成面絮之后，加入十五克食用油，下手揉成面团。揉好的面团，先盖上盖子，醒面十分钟。再来准备适量的梅干菜，加入温水浸泡一会儿。十分钟之后，再来把面团揉一遍，揉光滑。揉光滑之后，移到案板上，搓成长条，分成大小均匀的六个面剂子。再分别把每个面剂子揉成圆形。最后再像这样搓长一点，再准备一个盘子，表面刷上一层油，分别把面剂子放上去，裹上一层油，盖上保鲜膜，密封醒面四十分钟。再来准备三百克的肉馅分别加入适量的生抽、少量的老抽、一勺盐、一小勺五香粉，顺着一个方向搅拌均匀。再分三次加入适量的花椒水。每一次充分搅拌至肉馅吸收，再加入下一次。泡好的梅干菜再稍微剁碎一点，放入到肉馅中，再加入适量的葱花，搅拌均匀。最后再加入一勺白糖，搅拌均匀，我们的梅干菜肉馅儿就调好了。取一个醒好的面剂子，先用手按压开。
再用擀面杖擀成一个长条。擀好之后，把一头放上适量的肉馅儿，对折过来，再像这样卷起来，边拉长边卷，留大概三分之一的部分，用刀划上细条，再浇上适量的油酥，涂抹开。最后再次卷起来，饼头竖在饼的底部，取最先做好的饼皮，稍微按一下，放入到预热好的电饼铛中。电饼铛要多刷点油，盖上盖子，用中火来烙，一面烙至定型之后翻面，表面再刷上一层油，盖上盖子，接着烙。一直烙至两面金黄酥脆，就可以出锅了。香酥好吃的梅菜肉饼就做好了。今天的视频就跟大家分享到这里。大家好，今天来跟大家分享面疙瘩简单又快速的做法，手不用沾面，两分钟就可以做出满满的一大盘子。先来准备两百克普通面粉，再准备一个干净的矿泉水瓶，用一根针或其他的工具在瓶盖上戳几个小洞，这里要注意安全，像这样就可以。再装少半瓶水，一只手按压瓶子，向面粉里面呲水。另一只手不停地摇晃盆子，这里特别要注意一下，呲水的速度不能太快了，太快的话就会形成大的面絮。摇晃大概两分钟的时间，粒粒分明的面疙瘩就形成了。来看一下，再用滤网过滤掉里面多余的面粉，把面疙瘩倒出来，剩下的面粉可以重复之前的步骤。接下来再来跟大家分享一个面疙瘩好吃的做法。先来准备两个洗干净的西红柿，用刀在顶部画上十字刀口，再用开水烫一下。烫好之后，把外面的一层皮揭掉，再用刀切成小丁。
切好之后装入盘中备用。再来准备适量的葱花，把几颗洗干净的香菜也切一下，碗中打入两个鸡蛋，用筷子搅散。接着炒锅烧热，加入适量的食用油，先放入葱花，炒出香味再把西红柿也倒进去，接着翻炒，一直把西红柿里面的汤汁炒出来，加入适量的清水，盖上盖子，用大火烧开。水开之后，分次撒入适量的疙瘩。这里吃多少煮多少，剩下的可以放到冰箱中冷藏保存。再用勺子搅动搅动，防止粘连在一起。煮大概两分钟的时间，把鸡蛋液也倒进去，凝固之后用勺子稍微搅动一下，再加入适量的盐、白胡椒粉、香油、少量的鸡精。搅拌均匀，最后把香菜也倒进去，搅拌均匀就可以出锅了。一碗热气腾腾的西红柿疙瘩汤就做好了，冬天吃上一碗，全身就暖烘烘的。好了，今天视频就跟大家分享到这里。大家好，我是葱花，今天跟大家分享香菇肉包子的做法。首先将五百克的普通面粉倒入大盆中，再加入五克的酵母粉，加入一小勺的白糖，用筷子搅拌均匀，再倒入二百八十克的水，边倒边搅拌。现在的温度比较高，用常温的水就可以了。
搅拌成大的面絮状之后，用手揉成面团。面团的软硬程度像这样就可以了，然后盖上盖子，醒发至两倍大。下面我们开始处理肉馅儿，把剁好的肉馅儿中加入两小勺的盐，用筷子顺着一个方向搅拌，再分三次加入花椒水，加完之后用筷子顺着一个方向不停的搅拌，一直搅拌至肉上筋。再加入适量的蚝油、生抽、老抽，倒入提前剁好的葱姜末，用筷子搅拌均匀之后腌制十分钟左右。肉馅腌好之后，把提前剁好的香菇粒倒进去。再次的搅拌均匀，再加入少量的芝麻油、一小勺盐和一小勺十三香，搅拌均匀备用。这个时间面差不多也发好了，案板上撒少量的干面粉。把面团放在案板上，揉一下，用刀分成两半，取一半的面团揉至光滑，然后搓成长条，切成大小均匀的面剂子，分别把面剂子按压一下，再用擀面杖擀成中间厚、四周薄的面皮儿。取一个面皮儿，放适量多的肉馅儿，用勺子按压一下，然后像这样包起来。包法有很多种，这只是其中的一种。全部包好以后，再醒五分钟，然后放到烧好开水的蒸锅上，蒸大概十五分钟左右。蒸好之后，焖三分钟左右，再打开盖子